Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. आशुपत्र <laughs> आत्महत्य श्रमित डॉक्टर्मा नापत्त मणिकूर्वधि पर मरण का जन्म अदायदि जीव तुम मरण तुम्हें नूलपाल यात्र आरंभ यावदूत नापत्त मणिकूर् कई मरणदूत सुंदर भूमि सोष अदल मे भयंर कष्ट मिटान परूरीट इटक अर वेचम मतर स्थल तेज तीरान अंपत्ष यथार्थ मरण तोकत आरे भीकता अदा <laughs> प्रवेशन 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയോട് കൂടെ ഞാനും ഇവിടെ നിൽക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന സ്വീകരിക്കാം അതൊന്നും പറ്റില്ല കുട്ടി നാപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനു മുമ്പ് അങ്ങ് ദൂരെ നമ്മുടെ വഴി രണ്ടായി പിരിയുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ എത്തും പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ധൃതിയായോ അവിടെ എത്താൻ പിന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെല്ലുന്നില്ല ഭേദം അതല്ലേ നല്ലത് അവിടെയാണ് കുട്ടി തനിക്ക് തെറ്റിയത് താൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണക്കാരനുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് താൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയാളും ഈശ്വരനും വേണ്ടപ്പെട്ട ആള് തന്നെയല്ലേ അതോർത്തെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്ക എന്നിട്ട് ഒരു കാരണവും സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയാ വേണ്ട അതൊന്നും എനിക്ക് ഓർക്കുന്നത് തന്നെ എന്തോ പോലെയാ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ശരി ഒന്നും വേണ്ട തിരിച്ചു പോകേണ്ട പക്ഷേ ഇനി നാപ്പത്തേഴ് മണിക്കൂർ കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് നടന്നു തീർക്കാൻ ഇതിനിടയിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടെ വെറുതെ നടക്കുകയല്ലേ അതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്റെ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം വരെ അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് പലതരം ജന്മങ്ങളെ ഞാൻ ഈ വഴി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാ ഇത്തരം ഒന്നിനെ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ കഥ പറയാം ഇതാണ് എന്റെ വീട് ഇതാണ് എന്റെ പുന്നാര ബാപ്പിജി അമ്പിളി മാമന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുതരും അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഉമ്മിച്ചി നിങ്ങൾ എന്താ പേപ്പർ വായിച്ചു പഠിക്കണോ ഒന്നിങ്ങ് തന്നേ പറഞ്ഞു ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ വായിക്കില്ലേ ആയിലൊരു രസല്ലടി വായിക്കുമ്പോ എല്ലാ പേജും വേണം എന്നാലേ വായനക്കൊരു ഉസാറുള്ളൂ ഓ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഉസാറ് എനിക്ക് എല്ലാം ഓടിച്ചു വായിച്ചിട്ട് വേണം അടുക്കളയിലോട്ട് കേറാൻ ആ ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ജോലിക്കാരി വെച്ചിട്ടും അന്റെ ജോലിക്കൊന്നും ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ ദേ അവിടെ കാര്യം മുതലാളി ചായ വേണ്ട ഓ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ചായ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് കുടിക്ക പിന്നെ കളയണോ അല്ലടി മൂടി വെക്കണം ഒരു മുതലാളിയെ കണ്ടോണ്ട് നിക്കുന്ന ആള് ദേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടുന്ന് അയ്യോ ഞാൻ പോയിക്കോളാവേ എനിക്ക് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ സീരിയലി കാണാവുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചത് ആ ചെല്ല ഇതാണ് എന്റെ ഒരേ ഒരു അനിയത്തി ലൈല കക്ഷിയുടെ ആദ്യ പ്രണയം തകർന്നതിൽ പിന്നെ സത്യസന്ധമായ പുതിയൊരു പ്രണയം കണ്ടെത്താനുള്ള തിരക്കിലാണിപ്പോ എടാ മുജീബെ നിനക്ക് എന്നോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടടാ ഏഴ് കടലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളം അതൊരു കപ്പിൽ കോരി എടുത്ത് പറ്റിക്കണം ആ കിട്ടുന്ന അളവായിരിക്കും എനിക്ക് ഇതിനോട് ഇഷ്ടം ശരിക്കും ശരിക്കും ഓ അപ്പൊ നീ ആ മീനുന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചതോ അവളെ മുളയ്ക്കാനാണോ ഇല്ല ചക്കരെ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടനെ ആ പെണ്ണെ നമ്മ കമ്പയർ ചെയ്യാവും ഓ താൻ തന്നെ തങ്കവും അവൾ പറഞ്ഞ ചെമ്പു അല്ലേ പിന്നെ സത്യത്തിൽ അവൾ എന്നോടാണ് നമ്പർ ചോദിച്ചത് ഒരു മര്യാദയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നമ്പർ വാങ്ങി അതല്ലേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ ചക്രയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ എന്റെ മുത്താണ സത്യം അവൾ എന്നെ കുറെ വിളിച്ചു ആ നമ്പർ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കാറേ ഇല്ല നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാടാ പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ പറയാനുണ്ട് എന്നാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നേ ആ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു ഏ ഓളെ ചക്രേ ഞാൻ ഫോൺ വെക്കോണേ ആരോ മുറിയിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം 
ഏറ്റെടുത്തോ മീനക്കുട്ടി എന്റെ മോനെ ഫോണിൽ ആരായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു മൂത്തെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ മോളാണ് സത്യം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാ അത് അല്ല നീ ആ ലൈലയുമായി അടുപ്പത്തിലാണോ ലൈലയോ എനിക്കതിനെ കാണുന്നതിന് കുറപ്പ പിന്നെ അടുപ്പം എന്റെ എല്ലാ അടുപ്പവും എന്റെ മുത്തിനോടല്ലേ പോടപട്ടി ഇത് ഞാൻ തന്നെയാ ലൈല ഇനി മേലാളി പണിയുടെ അറിയാനുണ്ടല്ലോ ഇച്ചിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നെ നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കേടാ ഒരു പ്രണയവും മണ്ണാകട്ടെ ഇച്ചക്ക് എന്നോട് അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടോ അസൂയ അല്ല സങ്കട തോന്നുന്നത് നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളെ ഇച്ചക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നതേ ഒന്ന് പ്രേമിക്കാത്തോണ്ടാ ഒന്ന് പെട്ടാ പിന്നെ എന്നെക്കാൾ അപ്പുറം കാണിക്കും നോക്കിക്കോ ഇച്ചയും ഒരു പ്രണയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പെടും എന്നിട്ട് ബാക്കി അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഉം ഇല്ല മോളെ നിന്റെ ഇച്ചി ഒരു പ്രണയത്തിന് വീണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ജനിക്കണം ബാപ്പിച്ചും ഉമ്മിച്ചും പറയുന്ന ഒരാൾ മതി പ്രണയിക്കാനും കല്യാണം കഴിക്കാനും എന്റെ ഇച്ചി ഇത് മാറ്റി പറയുന്ന സമയേ വൈകാതെ വരും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് രണ്ടു പറയാൻ ഇതാണ് എന്റെ കോളേജ് ആ ഓടി വരുന്നത് ബിജു നിർത്തുകുട്ടി കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ വരട്ടെ എന്തുപറ്റി എന്റെ കഥ ഇഷ്ടായില്ലേ അതല്ല തന്റെ അനുജത്തി ഉമ്മച്ചി ഒക്കെ പാവങ്ങളാ തന്റെ ബാപ്പ ആള് ശരിയല്ലല്ലോ ആള് പെസകാണല്ലേ എന്റെ പാവം ബാപ്പിച്ചോ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ദൂതനാണ് കാലിനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല അല്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ക്ഷമിക്കണം ആരാ എന്താന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മോളെ കാര്യം ദൂതനും കാലനും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കും കളിയും തമാശയും സ്നേഹമൊക്കെ മനസ്സിലാകും പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായ നസ്രി കുട്ടിയുടെ താൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ബാപ്പിച്ചൊരു പാവ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നൊരു പാവം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വിഷമായി പിന്നെന്തിനാടോ താൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ പാവങ്ങളെയൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ച് അവരൊന്നുമല്ല അലക്സ് ലോകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയും തന്റെ ആളെ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല തിരിച്ചുള്ളത് ആത്മാർത്ഥ പ്രണയാണെന്ന് പോലും നോക്കാതെ ശരിക്കൊരു പാവം പക്ഷെ ഏറെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ താൻ അലക്സിനെ പറ്റി പറയൂ അതിനുശേഷം മതി കോളേജ് അലക്സിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യ യൂതയ പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയണം അവിടെ ആയിരുന്നു എന്റെ അലക്സിന്റെ അല്ല എന്റെ അലക്സ് ഇപ്പോഴും അയാള് മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ അലക്സിനെ മറക്കേ അതിന് കഴിയാത്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നെ പ്രതി അലക്സിനൊരു വിഷമം വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോ അലക്സിന് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാലോ വേണ്ട കുട്ടി അലക്സിനെ കുറിച്ച് താനിപ്പോൾ പറയണ്ട തന്റെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയൂ ക്യാമ്പസ് ഏത് പ്രായത്തിലും മനസ്സിൽ കൗമാരം തോന്നിക്കുന്ന സ്വപ്നകാലം എനിക്കും അതങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷനില്ലാതെ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ കോളേജ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പേട്ടൻ ആളൊരു ക്യാന്റീൻ മുതലാളിയാ ടുഡേ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻജിൻസ് ഡു യു നോ അബൌട്ട് എൻ എൻജിൻ കമ്പഷൻ ഇസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ പപ്പേട്ടാ ഇന്നെന്താ ക്യാന്റീനിൽ അതെന്നെല്ലാരും ഇന്നലെ എനിക്കെന്റെ ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്നലെ ഉണ്ടമ്പൊരി പൈമ്പൊരി അല്ലേ ഇത് ഷാരൂഖ് ആളൊരു ബ്രോക്കർ കൂടിയാ ആരതിക്കൊരു ചെറുക്കനെ കൊണ്ടുവന്നു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിനിടെ ആരതിയുടെ വയറിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് പോയി 
ഷാരുഖുണ്ടോ വിടുന്നു മറ്റേത് കഥക് ചാരിയതാണ് അത് എനിക്കിഷ്ടായില്ല അയാളെ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച അച്ഛനോട് അയാൾ പറയാ വിവാഹത്തിന് അവർക്ക് കൊഴപ്പില്ല എന്ന് എന്നെ കിട്ടിയാലേ വിഷുവിനൊക്കെ പടകം മേടിച്ച് കാശ് കളയണ്ടല്ലോ അതും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെല്ലാരും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഒരു അവസ്ഥയെ നീ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ ഞാനായിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പപ്പയുടെ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് പറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് അത് നീ കൊടുത്തേക്കണം മോളെന്താ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ ഒന്നും ലക്ഷി മോളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ കാണുന്നേ നിന്റെ മുഖമൊന്നും വാടിയാ ഇച്ചിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അത് ഇച്ചി ഞാൻ പറയും മോളെ എന്തായാലും നീ നിന്റെ ഇച്ചയോടല്ലേ പറയുന്നേ എനിക്കൊരാളെ ഇഷ്ടാണ് ഇച്ചി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ അതല്ല ആ ആള് നമ്മളെ കൂട്ടരല്ല ഇച്ചിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ വേണ്ട മോളെ ബാപ്പിച്ചു ഉമ്മിച്ചിയാൻ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവരുത് മോൾക്ക് ഇതിന് പിന്മാറിക്കൂടെ ഇല്ല ഇച്ചി എനിക്കങ്ങനെ ആളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇച്ചിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അതെന്തായാലും ഞാൻ മോളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈയിടെയായി മനസ്സിലറുതാത്ത എന്തോ സംഭവിക്കുന്ന പറയുന്ന പോലെ ആകെ ഒരു ആശ്വാസം മോളാ പിന്നെ തറയാണെങ്കിലും ഷാരൂഖിന് നേരം പോക്ക ഒരാശ്വാസം അല്ല ഷാരൂഖേ ഞാൻ ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടു പേടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് കിടന്ന് വഴിയെടുത്ത് തല്ലി കൊല്ലാൻ പോയതാ ആ വടിയാലും ശരിക്കുള്ള പാമ്പ് അത് ശരി അപ്പയും പാമ്പ് തന്നെ എന്നിട്ട് തലേലും കടിച്ചു കയ്യിലും കടിച്ചു ഇട പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ഒരു തുണിയോ കയറെടുത്ത് അതിന്റെ താഴത്ത് മുറുക്കി കെട്ടണോ കെട്ടി എവിടെ കഴുത്തില് പിന്നെ ബോധം വന്നപ്പോ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു എടജ്ജക്ക് എന്ത് രണ്ടാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണേ എനിക്ക് ഇവിടെ സപ്ലയർ പണിയെടുത്തു പാമ്പ് നെറ്റിയിലും കയ്യിലൊക്കെ കൊത്തിന്ന് ഇതൊന്നല്ല പാമ്പിനെ കണ്ട് ബോധം കണ്ട് വീണപ്പോ പറ്റി പരിക്കാത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോക്ക് ഇല്ലേ ഒരു ചായ ഇപ്പോഴാണ് ഈ റൂട്ടിൽ വീണ് ഒരു ചായ കൊടുക്ക് അല്ല ഹർത്താലൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചടിച്ച് പൊളിച്ചല്ലേ എവിടെ ഹർത്താൽ ഒന്ന് അറിയുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറു മണി ഉടനെ വിട്ട് ബീവറേജില് അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ തിരക്ക് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആലു ശിവരാത്രിക്ക് പോയിട്ട് ബലിയിട്ട് വന്നാൽ അവിടുത്തെ തിരക്ക് തീരൂല പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് എന്റെ ചേട്ടാ ബാറി പോയി ബീർ മേടിച്ചപ്പോരായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച് പാറി പോയിട്ട് രണ്ടു കുപ്പി കള്ളടിച്ച് പൊളിച്ചല്ലേ അത് പിന്നെ കുടിച്ച ശല്യം എന്താ പ്രശ്നം പെണ്ണും മുള്ള ഇറക്കൂലല്ലേ ഏ അതൊന്നല്ലട ബീർ കുടിച്ചപ്പോ നല്ല സുഖം അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അതാ തോന്നുന്നു എന്തിന് മൂത്രൊഴിക്ക അപ്പൊ അത് പോകല്ലേ എന്ന് കരുതി ചെന്ന് കാര്യം സരിച്ച് പിന്നെ ഉള്ള മൂടും പോയി ഹർത്താലും കോളായി കൊഴപ്പൂല ഹർത്താൽ ഇനിയും വരുമല്ലോ അടിച്ച് പൊളിക്കാന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാർ കോളേജ് ഷാരൂഖ് പിന്നാരാ ലോനച്ചൻ പപ്പേട്ടൻ കൊള്ളാം എല്ലാം നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പക്ഷേ ഇനിയും തൻ്റെ അലക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അല്ല വിഷമമായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പറയാലോ കോളേജ് വിശേഷം പങ്കുവച്ചതോടെ മനസ്സ് ഫ്രീ ആയി എങ്കിൽ അലക്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രണയം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ കക്ഷിക്കൊരു അല്പം പൊക്കം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഞാനൊരൽപ്പം കുനിഞ്ഞാ നടക്കാറ് ഈ പ്രേമത്തിന് കണ്ണു മൂക്കും കാതൂല എന്ന് മാത്രല്ല പൊക്കം ഒരു പ്രശ്നമാകാറില്ല കേട്ടോ നസ്രീ കുട്ടി മണിക്കൂറുകൾ കൊഴിഞ്ഞു തീരുകയാണ് 
അങ്ങ് ദൂരെ തൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി സർവശക്തിനോട് യാചിച്ച് ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ തൻ്റെ ലൈലയും ഉമ്മയും ബാപ്പയുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയും ബാപ്പച്ചിയും ലൈലയൊക്കെ എന്നെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന പാവൻ്റെ വാപ്പിച്ചായിരിക്കും എന്നെ ഓർത്ത് ഏറ്റവും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ പ്ലീസ് വാപ്പിച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്കറിയാം മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാളെ സ്വീകരിച്ച ഞാൻ കുടുംബത്തിന് പുറത്തു വന്നു എന്നാലും സാരൂല വാപ്പിച്ചി എന്നെ വെറുക്കാതിരുന്നാൽ മതി വാപ്പിച്ചിയുടെ കണ്ണെത്താത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഞാനോ ലക്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളാം മോളെന്നെ തോൽപ്പിക്കുകയാണല്ലേ പക്ഷെ മോളെ അയാളുടെ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചറിയാമോ യൂതായ ഗ്രാമം പണ്ടവിടെ സ്വർഗമായിരുന്നു ഇപ്പം ദേവസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ്റെ നാടായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുന്നുള്ള അലക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും മോളെ അലക്സിന് എനിക്ക് വിശ്വാസ പിന്നെ അതിൽ അലക്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകാതെ ആ ഗ്രാമം പഴയ സ്വർഗായി മാറുന്നു എല്ലാം മോളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കട്ടെ അവരെ ഓർത്തെങ്കിലും മോൾക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ ഞാൻ പോവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കുട്ടി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ദൂരമാണ് നമുക്ക് പിന്നിടേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ദൂരം പിന്നിടുന്നുവോ മോൾക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത്ര സമയം തന്നെ വേണം തിരികെ എത്താനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ദൂരം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും തിരികെ പോകാനാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് മിണ്ടാതെ നടക്കാം എന്റെ കഥയും കേൾക്കണ്ട അയ്യോ വേണ്ട ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമേ പറയുന്നില്ല എന്താ പോരെ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് കുട്ടി അലക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ ആ 
റോഡെത്തി ഇനി നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നടക്കണം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് വില പിടിക്കാൻ നടന്നു മാറാൻ പോയി ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി രണ്ടെണ്ണം കൂടി കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ട് കൂടിയും ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊട്ടക്കണ്ണന്മാരെ പോലെ മാനുഷ്യനെ നാട്ടിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ചുമ്പായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു വവ്വാലോ വല്ലതും പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നും പറഞ്ഞു കണ്ണട നല്ലോണം ചേരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അയ്യോ കഷ്ടം ഇന്ന് ഈ ഗ്രാമം എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അല്ലടാ ഉണ്ണി ആ ഉണ്ണി അവനാന്നേ എന്തായാലും ഈ ഗ്രാമം മുതലാളിയുടെ സ്വന്തമായി എടാ ഇന്നീ നാട്ടിൽ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പലിശക്ക് കാശ് വാങ്ങിക്കത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ അറിവി രണ്ടേ രണ്ട് പേരെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവര് വേറെ വഴിക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ രണ്ടു പേര് കൂടുകളാ സൂര്യക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിന് ഇത് ഊതിയ പോരെ ഇപ്രാവശ്യം ജയിക്കോ കുഴി വെട്ടിയല്ലടാ വെട്ടുകുഴി എന്താ സംശയം എന്റെ മത്തായി എന്നെ പോലൊരു മുത്തിനെ ഏതു പാർട്ടിയും ജനങ്ങളുമാണ് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൂന്ന് ഡബ്ല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലെ വീക്കൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരി നാട്ടിലുണ്ടോ മൂന്ന് അല്ല ഡബ്ല്യോ ഈ എ ബി സി ഡി ഇല്ലേ ആദ്യ ഡബ്ല്യോ എന്റെ ചേട്ട ഒന്നാമത്തെ ഡബ്ല്യൂ വൈൻ മദ്യം എനിക്കത് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഡബ്ല്യൂ വെൽത്ത് പണം എനിക്കത് ആർത്തിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ഡബ്ല്യൂ ഉമൺ അതായത് പെണ്ണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടമേ അല്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേ വീക്കൻസ് അതെ 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 നിനക്ക് ഇതിൽ മൂന്നിലും വീക്കൻസ് ആണല്ലോ ബാസേട്ടാ ശരിക്കും പിടിക്കോട്ടാ നമ്മുടെ ഓട്ടാണേ തട്ടിപ്പോരുത് പിടിക്കോ 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 മുഖം കണ്ടാലറിയാ വായ നിറച്ചുമല്ല അച്ചോ ഈശോ മിശ്രയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എന്താ ദേവസി എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണായിരുന്നു എന്നാ അച്ചു കുമ്പസാരിക്കുന്ന നല്ലതല്ലേ ആ പിന്നെ പാപം ചെയ്യുക കുമ്പസാരിക്കുക പിന്നെയും പാപം ചെയ്യുക കുമ്പസാരിക്കുക ഓ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സുഖം കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസമാധാനം അങ്ങനെയല്ലേ അച്ചു ചെരുപ്പ് ശശി തരൂരായാലും ശശി കപൂർ ആയാലും ഇതുപോലത്തെ പണി ചെയ്യൂ നീ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ജയിച്ച് മെമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞ ഈ പള്ളിന്ന് മോഷണം പോയ പൊന്നിൻ കാസ കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് പോലീസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് നീ ഇതുവരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി തീർന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്റെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായി പോലീസ് ശക്തമായി അന്വേഷിച്ചില്ലേ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയത് നിരപരാധികളെ പോലീസ് പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ അന്വേഷണം പരിഹരിപ്പിച്ചതല്ലേ ആണല്ലോ നിരപരാധിയാണോ അപരാധിയാണോ പോലീസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും കിട്ടുമ്പോ താനെ കള്ളം പുറത്തു വന്നതിനില്ലേ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആവും പൊന്നിൻ കാസ കേസ് സി ബി ഐ കൊണ്ട് ഞാൻ അന്വേഷിപ്പിക്കും പിന്നെ സി ബി ഐക്ക് പിന്നെ അപ്പൂപ്പന്റെ വീട്ടിൽ അടക്കവർക്കലല്ലോ മണി നീ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാരൂല ഇലക്ഷൻ കഴിയട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പലിശ പിരിക്കാൻ പോയിട്ട് അവനെ കാണുന്നില്ല 
അവൻ പലിശ പിരിക്കാൻ പോയതല്ലേ പിരിച്ച് പിരിച്ച് പിരിഞ്ഞു നടക്കണ്ടാവും അവനെ വിശ്വസിക്കാവോ പിന്നെ അല്ല ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവനെ വിശ്വസിക്കണം കല്യാണി മാവല്ല മുതലാളി അല്ല മുതലാളി മുതലാളി കല്യാണി ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് വരവ് കണ്ടിട്ട് മുതലാളിയെ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ ഓ നിന്റെ കരുനാക്ക് വളച്ചൊന്നും പറയാം നാക്ക് വളക്കാതെ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ല പാതിരാത്രിക്ക് പണിയായിട്ട് വന്നാണ്ടാ എന്താ കല്യാണി ഈ രാത്രിയില് മുതലാളിക്ക് ഞാൻ മുതലും പലിശയും കറക്റ്റ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ അവന്മാർ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നേ നീ എന്താണ് ഇവിടെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യണത് ഇല്ല മുതലാളി ഞാൻ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തില്ല മുമ്പേ അടുത്തല്ല ശല്യം ചെയ്തു അതെന്നായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്റെ കല്യാണി ഇതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇനി നിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി മേലിൽ വരുന്നേ ശല്യം ചെയ്യുകയോ വീട്ടിൽ വരികയോ ചെയ്തേക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ ചെറുക്കന്റെ നോട്ടം കണ്ടു മുതലാളി നിന്ന് കുത്തി മലത്തിട്ട് പോവാണ് അവർക്ക് എന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല ഞാനടിയിലൊന്നും <laughs> 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 എന്റെ പൊന്ന് ജയിക്കമേ ആ ദേവസീടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടും മിണ്ടുമ്പ മിണ്ടുമ്പ വന്നോളും കുമ്പസാരിക്ക അച്ഛന് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ജാമ്യം നിന്ന് ഞാനിപ്പ അയാളുടെ കടക്കാരനായില്ലേ എന്തൊരു ഐശ്വര്യമുള്ള ഗ്രാമമായിരുന്നു അത് ആ പൊന്നും കാസം മോഷണം പോയതോടെയാ എനിക്ക് സംശയം ആ ദേവസി മുതലാളിയും ചിങ്കിടികളെയാ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെയും സംശയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ തോമസ് വെട്ടൂഴി ആഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്ക് പോലീസിലൊക്കെ നല്ല പിടിപാടല്ലേ അതെ അതെ പോലീസും പട്ടാളൊന്നും വിചാരിച്ചാലും ദേവസി ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പിതാവിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റി ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളൊരരവട്ടനാണെന്നാ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ആര് പിതാവോ അല്ലടോ ഇങ്ങോട്ട് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്ന ആള് എനിക്ക് പോണ്ടത് യൂതയാപുരം എന്തുട്ട് യൂതയാപുര അത് പത്തറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോണത് കാട്ടിലേക്കാ ആ വഴി കുറച്ച് ദൂരെ പോയാൽ മെയിൻ റോട്ടിലെത്താം അവിടെ നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും വണ്ടി കിട്ടും സഹോദരൻ എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരത്തില ഇടതുകാൽ വലതുകാലിനെ തോൽപ്പിക്കാനും വലതുകാൽ ഇടതുകാലിനെ തോൽപ്പിക്കാനും ആ മത്സരത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാടിറങ്ങിയാൽ പേപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമല്ലേ അതെ മോളെ എത്ര ദിവസമായി നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കണേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി ഒരു കാര്യം വിളിച്ചിട്ട് നീ ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല ചേട്ടാ തെങ്ങിന്റെ അടിയിൽ നിക്കല്ലേ തലയില് തേങ്ങ വീണ് പോടാപ്പേ ഞങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരം നിക്കണതാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തെങ്ങൊന്നും ചതിക്കുന്നില്ല എന്നാ കൊഴപ്പില്ല എന്റെ മോളെ ഒരു മൊട്ടത്തറയും പാരയും കൊണ്ട് വന്നു അമ്മേ ഇത് എന്തൊരു സ്പീഡാ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കയറാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിട്ടുണ്ട് പേര് ജോസഫ് ദല്ലാളോ തല്ലാനല്ല ദല്ലാള് ബ്രോക്കർ പിന്നെ ദല്ലാള് കണ്ടോ മോനെ എന്റെ മത്തായി ചേട്ടാ ഒരൊന്നും നിരടി പൊക്കം അതിനൊത്ത വണ്ണുള്ള ഒരു ആചാര ബാലു മോളെന്തിനൊക്കെ അറിയുന്നത് മോളുടെ പേരെന്താ 
സ്ത്രീയ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും എന്തിനാ കരയുന്നു എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും എന്നും വഴക്ക എന്താ വഴക്കിന് കാരണം ഒരു കാരണവും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അച്ഛൻ നേരത്തെ വന്ന പ്രശ്നം വൈകി വന്നാ അതും പ്രശ്നം ആട്ടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇടിക്കൂ ഇല്ല പക്ഷെ വഴക്കിന്റെ അവസാനം അമ്മ അച്ഛനെ തല്ലും എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അച്ഛൻ തല്ലിയെന്ന് പരാതിയും കൊടുക്കും പിന്നെ പോലീസുകാരും അച്ഛനെ തല്ലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പാവ അച്ഛൻ മോള് പേടിക്കണ്ട ഇനി പോലീസുകാർ വരുമ്പോ ദാക്ഷായണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലീസുകാരി ഉണ്ടോ അവരോട് എല്ലാം സത്യം തുറന്നു പറയണം അമ്മ നന്നായിക്കോളും കേട്ടോ സത്യമാണോ അങ്കൾ മോനെ പുതിയ പന്ത് മേടിച്ചേരാ ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത് കിട്ടില്ല ടൗണിൽ പോണം എന്റെ ദൈവമേ ആ പന്തൊന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് കേട്ടോ സാത്താന്റെ പ്രകടനം ഓടർക്ക എടാ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മലയോട് വന്ന് കടലിൽ താഴാൻ പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇല്ല പള്ളി പോവാറുണ്ടോ അമ്പലക്കര എന്റെ മോന് വേണ്ടിയാ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട അവനെ വളർത്തിയത് ഇന്ന് അവന് ജോലി കിട്ടുന്ന ദിവസമാ അതിന് യുവദാസ്ലിഹായിട്ട് നന്ദി പറയാൻ വന്നതാ എവിടെ ഈ ജോലി സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ ഇവിടുത്തുകാരനല്ല എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ ഒരു ദല്ലാള കല്യാണം പ്രോഗ്രാം അടിക്കുമല്ലോ കല്യാണത്തിന്റെ അല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും ജീവിക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്റെ മോന് ജോലി ഇട്ടതല്ലേ ഇനി അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അവന് പറ്റിയ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ മോൻ നോക്കി വെച്ചേക്കോ അതിനെന്താ നല്ലൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ യൂദാസ്ലിഹോട് അത്രക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂദാസ്ലിഹോടാണോ അതോ മകനോടാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹം യൂദാസ്ലിഹ എന്റെ മോനെ പഠിപ്പിക്കാനും വളർത്താനും ഒക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചത് യൂദാസ്ലിഹ അങ്ങനെയാണ് മോനി ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ യൂദാസ്ലിഹോട് ദേഷ്യം തോന്നു ദേഷ്യോ എന്താ ഈ പറയണേ ഈ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് തരില്ലേ എന്റെ വിശുദ്ധൻ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ അതിനെ ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബ്ലഡ് തലയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപകടം തന്നെ തരണം ചെയ്താലും ഒരു വശം തളർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണ് ആദ്യം പോയി പണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യും വേഗം എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല 
പറ്റിയില്ലേ എല്ലാം തീർന്നു എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരാള് ഓടി വരുന്ന മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു ദി മോളെ നിന്റെ ഭാഗ്യ ആ ആള് ജീവൻ പണയം വെച്ചാ നിന്നെ രക്ഷിച്ച് പാവം എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് അതല്ല രസം അയാളിപ്പോ സീരിയസ് ആയ ഐ സി യു ലുണ്ട് നിനക്ക് പറ്റേണ്ടത് അയാൾക്ക് പറ്റി അയാൾക്കൊന്നും വരുത്താതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ആരായാളുടെ കൂടെ ഒരമ്മ മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കരഞ്ഞോണ്ടോടുന്ന കേട്ടത് പാവം എന്ത് സുഖമല്ലേ മോലാളി അയ്യോ അതല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ പണിക്കൊന്നും പോകാതെ പലിശ വാങ്ങിച്ചു തിന്നോണ്ടിരിക്കാനേ അല്ലേടാ അതിലും രസമാണ് പലിശ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ പേടിയും ഭയവും വെപ്രാളവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ അതല്ല മുതലാളി ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ മുതലാളിക്ക് നോട്ടോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഈ വള്ളി കാലെ ചുറ്റിയത് തന്നെ ദേവസി മുതലാളി എന്റെ മോൻ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലില അവന്റെ ഓപ്പറേഷന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണം ഈ ആധാരം ഇവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തരണം പലിശ മുതലും തന്ന ശേഷം ആധാരം തിരിച്ചു തന്നാ മതി അവിടെ ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ടു രൂപ അടുത്ത് വില വരുമായിരിക്കും നീ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറ എന്നാ ഒരു രണ്ടര രൂപ വരുമായിരിക്കും അല്ലേടാ അതെ ഉണ്ടാവും ആ എന്റെ കാശൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മേരി അയ്യോ എല്ലാം പുറത്താ അതെ ആ മേരി ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല പറ്റുമോ അതെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യൂടാ ഞാനാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരണം മേരി ഇപ്പൊ പോ നമ്മള് പോയി കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാനാ അതെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്റെ അത്യാവശ്യം സഹായിക്കുന്നവന ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പോയി പലിശ നൂറ്റി പത്താ കുറവല്ലേ പോലാളിക്ക് എന്താ ചോദിക്കട്ടെ പലിശ അല്ലല്ലോ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ അല്ലേ വലുത് മോനാളി സംസാരിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരണം മുതലാളി കോളടിച്ചല്ലേ ആ സ്ഥലവും അവളെ ഞാൻ പണ്ടേ നോട്ടിട്ടിരുന്നു അവൾ അടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കൊണ്ടുവല്ലേ മുതലാളി ആ പോയവരെ യൂതാശ്രീയുടെ ഭയങ്കര ഭക്തിയാ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്തോ യൂതാശ്രീക എട ഇപ്പൊ പണക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ദൈവങ്ങളൊക്കെ എന്താ മേരിയം ഇത്ര വിഷമത്തോടെ എന്റെ മോന് ആക്സിഡന്റ് ആയി സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഉടനെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണം ആ ദേവസിയുടെ കയ്യിൽ ആധാരം കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന്റെ കാര്യം ആധാരം അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കാശ് വാങ്ങിയ പിന്നെ അത് വിറ്റതിന് തുല്യാവില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇനി താമസിക്കും മേരിയമ്മ ഇനി അത് ഓർത്തൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവുന്ന എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെല്ല് ആ പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആധാരം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കോ അലക്സിന്റെ അമ്മല്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ മോൻ അവന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞമ്മളെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നാസ്രിയാന്റെ ബാപ്പയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മോൻ രക്ഷിച്ചില്ലേ ആ കുട്ടീന്റെ ബാപ്പ മോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞമ്മള് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാല്ല ഡോക്ടർ ദേവന്ന് പറഞ്ഞാല് ആള് മീട്ടും മിടുക്കണ ഇനി നിങ്ങള് ക്യാഷിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി ഇറക്കണ്ട എല്ലാം ഞമ്മളായിട്ട് ഈ ഉപകാരം ഉപകാര ഓളന്റെ മുത്ത ഓളുടെ കാലം ഒരു മുള്ള് കൊണ്ടാ ഞമ്മള് സഹിക്കൂല ആ ഓളെയാണ് നിങ്ങളുടെ മോൻ ജീവൻ പണയം വെച്ച് രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ഓന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞമ്മടെ കടമയല്ലേ എന്നെ മനസ്സിലായോ നസ്രിയല്ലേ നന്ദിയുണ്ട് ഈ രണ്ടാം ജന്മം നൽകിയതിന് നന്ദിയോ ഞാനല്ലേ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഇത്രയും പണം നൽകി എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചേനെ രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് അലക്സ് 
സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെയാ അലക്സ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്നാ എന്റെ ബാപ്പയുടെ കുറിച്ച് പണം മാത്ര അലക്സിന് വേണ്ടി തന്നത് ബാപ്പയല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ആ പണം നൽകും അമ്മ ഇപ്പൊ വരും ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയതാ ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നേ അമ്മ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരല്ലോ വീട്ടിൽ പോയിട്ടോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോൻ വിടില്ലാന്നറിയാം അതുകൊണ്ടമ്മ മടിച്ച് മടിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിക്കോളാൻ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം കൂടാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്മ നോക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് പാവോ അമ്മ എന്നാലും അമ്മ എവിടേക്കാ പോയിരിക്കുന്നതാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആധാരം തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാറ് പിടിച്ചിട്ടല്ലേ ഞാൻ പണം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പൊ രൂപ വേണ്ട എന്റെ ആധാരം തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി പണം വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് പണം ചെലവായിട്ടുണ്ട് അധികം തിരിച്ചു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആധാരം തിരിച്ചു തരും അതെത്രയാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ പേപ്പറും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെലവായിട്ടുണ്ട് കാശ് വാങ്ങിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ ഇന്ന് പണം വാങ്ങി പോയില്ലേ ഇനി തിരിച്ചു കൊടുത്താലും ഒരു മാസം പരസ്യം കൊടുത്തേ പറ്റും അതായത് അൻപതിനായിരം രൂപ പത്തും ചേർത്ത് അറുപതിനായിരം രൂപ എന്താ കാശുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മേടിച്ച് സ്ഥലം വിട്ടു മുതലും പരുഷൻ തിരിച്ചു തരുമല്ലോ അന്നേരം ആധാരം തിരിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ പോയി അതിന് ഞാൻ പണം വാങ്ങിയില്ലല്ലോ തന്നെയല്ല പണം ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല അന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പരുവത്തിലല്ലോ ഓടിക്കേറി വന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായി ഇപ്പൊ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഏഹ് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് കിട്ടണം എന്റെ പൊന്ന് ദേവസിയേട്ടാ ഈ പാവം സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറല്ലേ താൻ ആരായിരുന്നു ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അവരുടെ ആധാരം തിരിച്ചു കൊടുക്ക് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനുള്ളതാ വേഗാവട്ടെ അയ്യോ കൊടുത്തേക്കാ സാറേ സാർ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ അല്ല പിന്നെ ഒരു മുട്ടത്തലേ സഞ്ചീവ് നോക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു മൊലാളി ഞങ്ങളവിടെ കൂട്ടി ഒരു സെൽഫി അങ്ങ് എടുക്ക അതെ മൊലാളി മൊലാളി മോലാലി ഡാ ഈ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് മോലാളി സെൽഫി എടുക്കുകയല്ല പിന്നെ മുതലാളിയുടെ സെൽഫി പോയി കിടക്കുക എന്നാണ് മോലാളി ഞങ്ങളാ മോലാളി ആ നീ ഒക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോലാളി അല്ല മോലാളിക്ക് എന്ത് പറ്റി ആ ഇനി എന്ത് പറ്റാൻ ആ മേരിയുടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു ആധാരം കൊടുക്കില്ലെന്ന് മോലാളി തീർത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ തീർത്തും പറഞ്ഞു ഇടാ അവക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വേറെ കുറെ പണം ചെലവാക്കിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വാക്കായി വഴക്കായി ഞാൻ പുറത്തായി അവരും പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടുന്ന പോലെ അവരെടുത്തിട്ടില്ലായിപ്പോയല്ലോ ഇത് കണ്ടില്ലേ പുറമെ ഒരു കേടുപാട് പോലും ഇല്ലാതെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു മുതലാളിനെ അടിച്ചവന് ഞങ്ങളുടെ കൈ കിട്ടാനില്ല അടിച്ചോടിച്ച് ചാക്കിന്റകത്തിട്ട് മുതലാളിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് തരും സത്യം 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 അതുവരെ ഞാൻ ഓർക്കില്ല മുതലാളി ഞാൻ ഇരുന്ന അസത്യം പറയാതെ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചോട്ട് പാടാ അല്ല പിന്നെ എന്നാ ഇങ്ങ വന്നേ വരുവാണേ നമുക്ക് അവന്റെ പണി കൊടുക്കാ വന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാഗ്യം വന്നാൽ അവന്റെ ഭാഗ്യം എന്താ അല്ല ഞങ്ങൾ പോയി കൊണ്ടുവരാൻ പറയായിരുന്നേ പോടാ ദേ പോയി ജോസഫട്ടാ ശരിക്കും ഇതെന്റെ രണ്ടാം ജന്മാണല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അന്നേരം മരിച്ചു പോയാലും ദുഃഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് പാവം പിടിച്ചൊരു കുട്ടിയല്ലേ രക്ഷിച്ചത് ഉള്ള അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല 
എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഒരു നന്ദി പറയാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ എന്തായിട്ടാ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റാ വരണം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സയന്റിഫിക് സീക്രട്ട് അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ അടുത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പല വാതിലുകളും മൂട്ടിയിട്ടും പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയ ആ പ്രോജക്റ്റ് ലോകം കീഴടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റ് കലാം സാർ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പുറത്തു വിടരുതെന്നാണ് ജോസഫേട്ടാ എന്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യൂതയ ഗ്രാമം പഴയ ആ നന്മ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമമാണ് കൊള്ള പലിശക്കാരും കള്ളവാറ്റുകാരുമായ ആ ദേവസിയുടെയും ചിങ്കിടികളുടെയും കയ്യിൽ നിന്നൊരു മോചനം പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്നും മോഷണം പോയ പൊന്നിൻകാസ അതായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം അത് തിരിച്ചിടണം പിന്നെ നസറുടെ ബാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ അഞ്ചു ലക്ഷം അത് തിരികെ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ശരിയാവും ഈ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ശുദ്ധികലശം ആരംഭിക്കുകയാണ് ടിൻഡു മിൻഡു അവരുടെ കൗണ്ടിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന കല്ലുകൾ വെടിയുണ്ടകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് പിന്നെ പൊന്നും കാസ സമയാവുമ്പോ തിരിച്ചു കിട്ടും മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി പക്ഷെ മനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അലക്സിനെ കാണണമെന്നുള്ളൊരു മോഹം വെറുതെ തോന്നി തുടങ്ങി പിന്നെ അത് കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അലക്സ് കാരണമാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ല സത്യത്തിൽ നിനക്ക് അയാളോട് പ്രേമുണ്ടോ ഒന്ന് പോടി പ്രേമം മണ്ണാകട്ടെ ഒന്നല്ല പക്ഷെ കണ്ണടച്ച ആളുടെ രൂപ മനസ്സില് അത് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് അയാളോട് പ്രേമാണെന്ന് എനിക്ക് ആളെ ഒന്ന് കണ്ടാ മാത്രം മതി അതെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെയും കാണണമെന്ന് തോന്നും ഇനിയിപ്പോ ഒരു വഴിയുള്ളു പാപ്പാനോട് പറ ഇനി പഠിപ്പിക്കണ്ട കെട്ടിച്ചു വിടാൻ അതാവുമ്പോ അയാൾ എങ്ങും മറന്നോളൂ അത്രയ്ക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചൂടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ കിടന്ന് കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അതെങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് വേണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമുണ്ടാവുന്ന ആരറിഞ്ഞു എന്റെ മക്കളെ ആളെ കണ്ടെത്താൻ എന്തോ ഒരു വഴി ഒരു ഗുഡ് ഐഡിയ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്താലോ ഒന്ന് പോടി അതിന് ഫോട്ടോ വേണ്ടേ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ എടുത്തതാ പോയി ഒരു പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് വാടി ദേ നസ്രിയ നിന്റെ അദ്ദേഹം നീ എന്തിനാ ഫോട്ടോ എടുത്തേ എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ടാ അതിന് സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി ആ ഫോട്ടോ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല ഞാൻ അയാളെ കണ്ടാൽ ഇനിയും ഫോട്ടോ എടുക്കും പറ്റിയ ഒരു ഉമ്മയും കൊടുക്കും നിനക്കെന്താ ചെയ്തോ നിന്റെ കെട്ടിയോന്നല്ലോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ്നെസ് ആയിരുന്നു എനിക്കപ്പോ അലക്സിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി പറയുന്നതോ ചിന്തിക്കുന്നതോ പോലും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവളുടെ ഒരു ചിരി കണ്ടോ ജീവിതം തീർക്കുന്നു ഒന്ന് 
ഉയർത്തി കാണാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പച്ചി പറയുന്ന ആളെയും കെട്ടി ജീവിക്കും എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ദാ കിടക്കുന്ന ഒളിക്കണ്ട ഞാൻ കണ്ടു ഞാനിത് ആരോടും പറയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം ഇച്ചിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം ഒന്ന് പോടി ഇച്ചിക്ക് പ്രണയവും മണ്ണാൻ കട്ടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചാളെ ഒന്നുകൂടെ കാണാനൊരു തോന്നൽ ഇച്ചി വേണ്ട മോളെ ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങൾ കണ്ടതാ ഈ ലൈല അല്ല മോളെ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്നുമില്ല ഇച്ചി വെരി സിമ്പിൾ എന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇച്ചി വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരൂ ചോദ്യം ഒന്ന് കണ്ണടിച്ച ആ രൂപം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയും തോന്നാറുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നേ ആ അതെ ഉറക്കത്തിലാളെ കിനാവ് കാണാറുണ്ടോ അതിന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ട് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഉറങ്ങ ബസ്സിലോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ആളോട് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റോർത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോകാറുണ്ടോ എന്റെ ഇച്ചി എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി ഇച്ചി ആളോട് കടുത്ത പ്രണയത്തില്ല എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ ഇച്ചി കാത്തോണേ മോളെ സത്യത്തിൽ ഇച്ചിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തന്നെയല്ല ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്റെ ഇച്ചി പാവ എന്റെ ഇച്ചിക്ക് ആൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതെ ഞാൻ മോളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയാം ആളുടെ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പറോ വേണം അത് കിട്ടാൻ എന്താ വഴി തന്നെ അതെ മോളെ അത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ സിമ്പിൾ നേരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിട്ടോ അവിടുത്തെ രജിസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവും ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും എന്നാലും ആ ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലമാടനും നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചറിയൂടെ സിമ്പിൾ അല്ലേ തോളിലൊരു സഞ്ചി കാണും കയ്യിലൊരു കാലം കൂടെ കാണും എന്നാണല്ലോ മുതലാളി പറഞ്ഞത് അതെ എടാ തന്നെയല്ല ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ജോസഫ് എന്നാലും നമ്മുടെ തലക്കെട്ട് പണി തന്ന കുരുപ്പ് ഏത് കുറുപ്പ് കുറുപ്പല്ല കുരുപ്പ് അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവനെ ഇടിച്ചു നുറുക്കി ചാക്കിന്റെ അകത്തിട്ട് ഓഹോ ഓഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടേ എന്നെ ഇവന്റെ കയ്യിൽ കണവയാന്ന് തോന്നുന്നു കണവയല്ല കവണ ഒന്നും ഓടിക്കണ്ട പേടിക്കോ എന്നാ പേടി കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ പേടിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കൊന്ന് വേണ്ട മോനെ വേണ്ട കൈവിട്ട കളിയാണ് മോനെ പുതിയ ക്ലാസ് അതിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടും വേണ്ടടാ പ്ലീസ് ഇടാ കൊണ്ട ഡോക്ടറാ എന്റെ മോന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് ഇതുവരെ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇതിന് പ്രതിഫലായി തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്താ മേരി ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കർത്തവ്യല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അത് മതി എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം ശരി ഡോക്ടർ എടാ മോനെ എടാ ചാക്കി കിടക്കുന്നവനെ നിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു കുറെ നാളായി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ചെന്നോട്ടടാ നിന്നെ ശരിയാക്കി തരാം ഓ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണേലും മുടിഞ്ഞവൻ എന്നാ കനവാ എങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കും നമ്മുടെ മുതലാട്ട് കഴിഞ്ഞ് പലിശയ്ക്ക് പൈസ മേടിച്ച് ഇവനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കുമല്ലേ ഒരു 
ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് എടാ തെറ്റാലി വെച്ച് തെറ്റരുത് തെറ്റരുത് ഒരു തെറ്റൂല്ല കറക്റ്റാ നീ പറഞ്ഞോ തെറ്റൂല്ല പന്നി എടാ മണ്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ നമ്മൾ ഇരട്ടകളാന്ന് കൊട്ടന്മാര് അങ്ങനെ കടയടച്ച് ഷട്ടർ ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പതിവ് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് മദ്രാസി കമ്പനി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്രാസിൽ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന മദ്രാസിലെ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു മൈസൂർ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു കൊച്ചിന് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളടി കമ്പനി എന്ത് കമ്പനി ഇത് കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് മദ്രാസ് ഓർമ്മ വരും ഇതേ സെയിം സാധനം മദ്രാസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഞാൻ നേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ വളച്ച് വളച്ച് ഷാരുഖ്യാളും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും മുമ്പിൽ കൂട്ടിട്ട് കൊടുത്ത തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മ ശശിയായി താൻ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ അടുത്ത നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരാം അപ്പൊ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച കല്യാണി ഒരു കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാന്ന് അപ്പോഴൊക്കെ പേടിയോ പേടിയോ ദേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉച്ചക്ക് അലക്കാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ കുളിക്കടവിലേക്ക് വരുവോ ശരിക്കും ശരിയാക്കി തരാം മുതലാളി എന്നാലും നമ്മുടെ മുതലാളിനെ തല്ലിയോനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോടാ എന്തായാലും ഓ മുന്നി വന്ന് ചാടാതിരിക്കല്ല അതെ മുന്നി വന്ന് ചാടിയാണ്ടല്ലോ ഇടിച്ചവന്റെ പരിപ്പും പപ്പടവും ഞാൻ ഇളക്കും അപ്പൊ ഞാനില്ലേ ആ നീയുണ്ട് നീ പരിപ്പെടുത്തു ഞാൻ പപ്പടം അല്ല നമ്മളോട് ചെല്ലുമ്പോ അവന്റെ പരിപ്പും പപ്പടം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നേരാണല്ലോ രാവിലെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ചെലപ്പോ കണ്ടില്ലല്ലോ എടാ നമ്മുടെ ജോസഫ് ഏട്ടയല്ലേ പിള്ളേര് പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പു അവൻ അടിച്ചു ചുരുട്ടി അവന്റെ ചാക്കി തന്നെ കയറ്റുന്നു അതെ അതിന് അവന് ചാക്ക് ഉണ്ടാകും അവന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലൊപ്പിക്കാം നീ വാഴിയുടെ കരിയിലെ സ്പർശം കേൾക്കുന്നു നിന്നെ ഇന്ന് ചാക്കിന്റെ അത് കേട്ടിട്ട് കണ്ണു മുതൽ ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് നീ അമോലാളി ഒന്ന് വിളിച്ചേ പെട്ടെന്ന് പറ പറയാ കൊറേ കാലം കൂടിയ എന്നാലും കമ്പുവ ആ കാറ്റും പോയി ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ 
അവന്റെ ആ കരച്ചിൽ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചി എന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ ഏ ഒന്നുമില്ല മോളെ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ആ മോൾ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ഇച്ചി പ്രണയം സൂപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവന മറ്റു കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല പക്ക ഡീസെന്റ് കക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറും ഇറച്ചി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡ് എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ അതല്ല രസം കക്ഷി എന്നെ പറ്റി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എന്നെ കാണണം അതിനെന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ കക്ഷിയുടെ ഡിമാൻഡ് വീട്ടിൽ പോവാനോ മോളെ അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ ഇച്ചി എന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളിലും വിജയിച്ച കക്ഷി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നാൾ പഞ്ചപാവം അത് ഓർത്ത് ഇച്ചി പേടിക്കണ്ട എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ വരാം അതൊക്കെ പിന്നെയുള്ള കാര്യമില്ല ഇച്ചി ഇപ്പൊ ഇച്ചിയുടെ പ്രശ്നം പറ ഇച്ചയാളെ കണ്ടല്ലേ കണ്ടുമോളെ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇച്ചയ്ക്ക് ആളെ കണ്ടാ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ സന്തോഷായില്ലേ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രശ്നമായി നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രണയാന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നല്ലോ ആണ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ പറയാ എന്റെ ഇച്ചി പ്രണയം ആദ്യം പറയണം നമ്മളല്ല ആണുങ്ങളാ നമ്മളത് അവർക്കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ഇത് കാരുണ്ടാക്കി വെച്ച നിയമങ്ങളാ എനിക്ക് അങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റൂല മറ്റു വല്ല പെൺകുട്ടികളെ മനസ്സിൽ കയറിയ എന്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടെ പറ്റൂല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇച്ചി അയാൾ ഒരു പാവ അയാളോ ദേ ഇക്കാന്ന് വിളിച്ചോളണം ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മോളെ എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും അവിടെ അറിയിക്കാൻ എന്റെ ഇച്ചി ഇപ്പൊ ആൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇല്ലേ കാത്തിരിക്കെ അവസരം വരും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടു സംസാരിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അലക്സിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു സൂചന പോലും കിട്ടിയില്ല എന്റെ പ്രണയം എന്റെ ഇഷ്ടം എല്ലാം അലക്സിനോട് തുറന്നു പറയാൻ അവസാനം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തായിരിക്കും അലക്സിന്റെ പ്രതികരണം അതായിരുന്നു എന്റെ പേടി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല എന്തോ അലക്സിനെ കാണുമ്പോ ഈ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അലക്സിനെ കാണണം എന്ന് തോന്നും കണ്ടു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇനി വല്ല പ്രണയോ മറ്റോ ആണോ നോ ചാൻസ് അതെന്താ ഈ കാലഘട്ടത്തില് സുന്ദരിയും സമ്പന്നയോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താൻ എന്നെ പോലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോ ചാൻസ് അതുപോട്ടെ എന്താ താ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെന്നാലിരാമന്റെ കഥകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിലൊരു കഥയുടെ ഉത്തരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ തെന്നാലിരാമനെ വധിക്കാനായി ഉപായം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അൻപത് പേർക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടികളെ വളർത്താൻ കൊടുത്തു ഒരു കണ്ടീഷൻ കൃത്യം ഒരു മാസത്തെ പരിശീലനം പൂച്ചക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രാജസന്നിധിയിൽ ഈ പൂച്ചകൾക്ക് പാല് കൊടുക്കും പാല് കുടിക്കുന്ന പൂച്ചകളുടെ പരിശീലകനെ രാജാവ് വധിക്കും അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ കൃത്യം ഒരു മാസം രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പൂച്ചകൾക്ക് പാല് കൊടുത്തു പക്ഷേ തെന്നാലിരാമന്റെ പൂച്ച ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പൂച്ചകളും പാല് കുടിച്ചു തെന്നാലിരാമന്റെ പൂച്ച മാത്രം പാല് കുടിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാ രാജാവിന്റെ തന്ത്രം പാളിയത് താൻ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ എടോ ഇതൊക്കെ ഏത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാ പറ അതെ മറ്റെല്ലാവരും പൂച്ചയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കുമ്പോ തല്ലി കുടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചു പക്ഷെ തെന്നാലിരാമൻ നല്ല ചൂട് പാല പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് മനസ്സിലായോ തെന്നാലിരാമന്റെ പൂച്ചയുടെ അവസ്ഥ പോലും എന്ത് പെട്ടെന്നാ മനസ്സിലാവുന്നേ ഇവിടെ ഒരു പെണ്ണ് മാസങ്ങളോളം തീറ്റിരിക്കുന്ന കാര്യം മാത്രം അലക്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നസ്രിയ ഒന്നും മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ പ്രണയം കാണാത്തോണ്ടുമല്ല ഇതൊരു പ്രണയമായാൽ അതിന്റെ പ്രായോഗികത കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ പ്രായോഗികത മണ്ണാൻ കട്ട ഇതിലും ഭേദ ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ തീരുന്നായിരുന്നു താൻ എന്താ ഇങ്ങനെ 
ഇതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ കോൺസിക്വൻസ് ഒന്ന് പോ അലക്സ് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി അലക്സിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ ചോദിച്ച എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസം അലക്സ് എന്റേതാണെന്ന് ഉറപ്പായ നിമിഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്ത ഒരു ശാന്തത മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലെ ലക്ഷ്യം വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യം അലക്സിന്റെ അമ്മയുടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ ദേഷ്യം വരുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചാ ദേഷ്യം വരും കാര്യം പറ അമ്മ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഏത് കുട്ടി ആ ആ കുട്ടി നസ്രിയ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മേ ആ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ അതല്ലമ്മേ ആ കുട്ടി എന്നോട് ഒരുപാട് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നു നീയോ സത്യം പറഞ്ഞ അവളുടെ സ്നേഹം കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്റെ മനസ്സില് നീ ഒരു പാവമാണല്ലോടാ ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനും അമ്മയുടെ അനുവാദം ചോദിക്കണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ എങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം മാറുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ കുട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാ അമ്മ എന്നെ വെറുക്കോ ഇടാൻ നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നണമെന്ന് നിനക്ക് ചെയ്യാം ഇക്കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി എന്നെ പേടിച്ച് നീ ആ കുട്ടിയുടെ സ്നേഹം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് പക്ഷെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സത്യത്തെ മുൻനിർത്തിയായിരിക്കണം അതുപോലെ ആ കുട്ടിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതിലും ഭേദപ്പല്ല വാർക്കപ്പണിക്ക് പോയാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ മെക്കാട നിന്റെ പട്ടി ഒരു കന്യാസൊക്കെ എടുക്കുവല്ലേ പറഞ്ഞത് കന്യാസ തോളത്ത് കയറ്റുമ്പോ ഭയങ്കര ഭാരമായിരിക്കും ഇപ്പതേ ഭാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ ഫുളി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ചുമക്കും തോറും പാരം കുറയുന്നൊരു പ്രതിഭാസം ഓ ഞാൻ ആ വൃത്തിയാണൊന്നും പോയിട്ടില്ല ആ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ട് ആ പ്രതിഭാസമാണ് ഈ ആഭാസം ഇരിപ്പുണ്ട് കാലും പറപ്പിച്ചോണ്ട് കാലം എന്റെ മോല കൊറേ ദൂരം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വിദേശി എന്റെ മോലാലി ഇത്രയും സ്പിരിറ്റ് ഞങ്ങൾ കുടിച്ചാ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് എത്രയും പേര് എനിക്ക് സാധനം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ച് രണ്ടിനെ ഞാൻ കത്തിക്കും ശ്രീയും അലക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് നസ്രയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ അവന് വേണ്ടി പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ ശരിക്കും ഞാനും അതേ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ജോസഫ് നമ്മൾ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രപ്പോസലുമായി മുന്നോട്ട് പോവരുത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹാലോചനയുമായി ചെല്ലുമ്പോ അവരോട് സത്യല്ല നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം പിന്നെ അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറച്ചിലായിട്ട് വരരുത് സത്യോ ഇനി എന്ത് സത്യം എല്ലാം ജോസഫ് അറിയണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നസിയുടെ ബാപ്പയോട് പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ 
ചെറുപ്പത്തിലെ വിധവയാ വേണ്ടി വന്നവൾ പിന്നെ പിന്നെ പ്രലോഭനങ്ങളിലേക്ക് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങി ഈ ജീവിതത്തിന് ഒരർത്ഥം വേണമെന്ന് അന്ന് ഞാൻ അവനെ ആദ്യമായി കണ്ടു ആരാലോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ തൊട്ടിലിന് മുന്നിൽ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന അവനെ അകത്ത് സുരക്ഷിതമായി കിടത്തിയതിന് ശേഷം പോകാമെന്ന് കരുതിയ ഞാൻ അവനെ അന്നെടുത്തു പക്ഷെ അവനെ ഞാൻ കിടത്തും തോറും അവൻ എന്നെ മുറുകെ പിടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുതേ എന്ന് യാചിക്കും പോലെ അവസാനം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ ഞാൻ ഇനി ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഇവൻ ഇനി എൻ്റെ മകനായി വളരും അലക്സ് എൻ്റെ വളർത്തു മകനാണ് കുഞ്ഞിനെ കളഞ്ഞു കിട്ടിയ എൻ്റെ മോൻ അന്ന് ഞാൻ ആ നാട് വിട്ടു പിന്നെ വന്നിറങ്ങിയത് ഈ യുദ്ധാപുരം തിരുനടയിലാണ് എനിക്കിപ്പോ എന്റെ അമ്മയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം തോന്നുന്നു അനാഥനായ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മ ശരിക്കും എനിക്കും വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല നീ അമ്മയുടെ വളർത്തുവാനാണെന്ന് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം ആ അമ്മയ്ക്കുള്ളതാ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു മകനായിട്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരി ഞാൻ മോളെ കണനാ വന്നത് ഒന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണില്ലേ അതൊന്ന് സാരമില്ല മോളെ എന്റെ മോന് ആദ്യമായി ഇഷ്ടം തോന്നിയ എന്റെ മോള് അവനൊരു പാവ അവന് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടാന്ന് പറയരുത് നാളെ അവന്റെ അമ്മ കൂടെയില്ലെങ്കിലും പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോണം അമ്മ എന്തേ പറയുന്നത് അലക്സിന് വേണ്ടാന്ന് പറയേ ഈ ജീവൻ അലക്സിന്റെ എന്താ അതുപോലെ തോന്നിയ പോലെ ഞാൻ ജീവിക്കും ഇതൊന്നും പിടിച്ചു അന്ന് ആധാരം വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോ തന്നില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അത് അങ്ങ് തന്നെ ഇനി മേല മേരിയെടുത്ത് അഭ്യാസം ഇറക്കാൻ ചെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളി പടമാവും ശരി പോയിക്കോ മേരി ജോസഫ് ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോളൂ മേരി ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ട എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോളൂ മേരിയെടുത്ത് പോകും സമ്മതാണെന്നോ നൂറ് വട്ടം സമ്മതം സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ തമ്മിലല്ലേ ജോസഫെ ഒന്നിക്കേണ്ടത് ഇനി കല്യാണം ആ അതിനു മുമ്പേ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാനും നസ്രിയാന്റെ ഉമ്മച്ചിയും കൂടി അവിടേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരു കൂട്ടർക്കും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വേണമല്ലോ അല്ല നടത്താൻ അപ്പൊ ജോസഫെ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് തീരുമാനിക്
ഞാൻ ഇന്നലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇതേ എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചാ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ അമ്പത് രൂപല്ലേ ചേട്ടന്റെ ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഫോൺ മന്നെ ഹലോ തിരിച്ചെടുത്ത പൈസ എടാ ഞാൻ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്ത് എന്റെ അമ്മ ചേട്ടൻ അഞ്ചു ദിവസം എടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ മത്തായി മലയാളി പ്രേമം തലക്ക് പിടിച്ച പിന്നെ ചായം കാപ്പി ഒരുപോലെ പിന്നെ എന്ത് പ്രേമിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാ ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ഒന്ന് നീങ്കിരുന്ന് മുടക്കണ തനിക്കായിക്കൂടെടോ നൂറ് ജനറേഷൻ മിണ്ടണ്ട സാറേ ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്താത്തേക്ക് വെച്ചേ യെസ് ബ്രോ അല്ല മൊത്തം ചേട്ടാ ഈ ശശിനൊക്കെ സാറിന്ന് വിളിക്കണത് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അവന് മനസ്സിലായിട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല മുസ്തബ ശരിക്കും ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ മത്തായി ചേട്ട നിങ്ങൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയണത് ഞമ്മടെ ജാതിപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന് സ്വന്തമാക്കണെങ്കിൽ പൊന്നാനി പോയി വേദം പഠിച്ച് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഇസ്ലാമാകണം എന്നാലേ നിക്കാൻ നടക്കുള്ളൂ അല്ല വെട്ടിക്കുഴി ഓ ഇതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായി എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ പരിഹാരമുണ്ട് ഇങ്ങ അടുത്തു ചോയ് പറഞ്ഞുതരാ ഇങ്ങനെ ചില പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ശരിക്കും ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ സമ്മതിച്ചല്ലേ ഈ കല്യാണത്തിന് അത് ഞമ്മക്കറിയില്ല എന്ത് അല്ല ശരിക്കും നിക്കാഹ് നടത്താനായിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പ സമ്മതിച്ചാണല്ലോ അയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാത്താണോ അതാണ് ഞമ്മക്കും മനസ്സിലാകത്തത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ല കുമാരനകത്തൊന്നും പറയാനില്ല എന്തൊക്കെയാലും ഈ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കണം നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കല്യാണം മുടക്കണ സൂചന ഇല്ലേ ഇല്ല മത്താച്ചേട്ടാ ഒന്ന് പോതാം ശരിക്കും ഈ പോയ കുമാരന് അലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം തോന്നുക അതും വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ പെട്ടവർ കുറച്ച് കാത്തിരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും അയാളുടെ ഇഷ്ടം കിട്ടുക ജീവന് തുല്യം പ്രണയം തരുക തടസ്സമുണ്ടാവുന്ന കരുതി വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം കിട്ടുക എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ കൃപ ഞാനെന്തുമാത്രം ഒരു അനിയത്തിയോ ചേട്ടനെയോ ഈശ്വര ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യമൊക്കെ തന്നത് അപ്പൊ എത്ര പിള്ളേര് വേണം ഒരു പത്തെണ്ണം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കുറെ പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ ലൈലമോള് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരിയാ പ്രണയം അതെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രണയിക്കണം ആ നൊമ്പരം തിരിച്ചറിയണം ആ സുഖമുള്ള നോവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തതാ അന്ന് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വാപ്പിച്ചും വിജിയും അലക്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ ഏതായാലും പിള്ളേർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി ഇനി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അതും ഇതും പറയിപ്പിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഓരോ അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടാം അതെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നസ്രിയുടെ വാപ്പ ഉമ്മയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നേരത്തെ തുറന്നു പറയാതിരുന്നതിന് എനിക്ക് ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതമല്ല അമ്മ എന്തീ പറയുന്നത് എല്ലാ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ജോസഫേടെ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചത് കൂടുതലൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണം എനിക്ക് സമ്മതമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് അവനും സമ്മതം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്തൊരു ചതിയത് എന്താ അലക്സ് ഇങ്ങനെ എന്റെ അലക്സിന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് രണ്ടാം ജന്മം നൽകിയ ദൈവം നിങ്ങളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല 
താൻ എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ താൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് മരിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് ശക്തിയില്ല ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം ദൈവനിയോഗമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിക്കേണ്ടവരല്ല പിരിയേണ്ടവരാണ് താൻ എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് താനിവിടെ എത്തിയത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടി അലക്സിനെ കണ്ടു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു അയാൾക്ക് തന്നോട് ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമില്ലെന്ന് എന്താ ശരിയല്ലേ അലക്സിന് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്ലൈ തരില്ലായിരുന്നു അവിടെയാ കുട്ടി തനിക്ക് തെറ്റി പറ്റിയത് ഞാൻ മോളെ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കാം അലക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കും കാരണം മോളുടെ സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് കാഴ്ച ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ ഈ പള്ളിയിൽ പിച്ചു വെച്ച് നടന്ന കാലം മുതൽ അവിടുത്തെ കാൽച്ചോട്ടിലാണ് ഞാൻ എന്നിട്ടും എന്റെ നസ്രി എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പാവം പിടിച്ച ആ കുട്ടി എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു ദേ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നസ്രിയ അവൾ എന്റെ പെണ്ണാണ് അങ്ങേക്കറിയാലോ വഴിയിൽ കിടന്ന് എന്നെ എടുത്ത് വളർത്തിയ ആ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ മറന്ന് അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാ അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് അല്ലാതെ അവൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനാണ് അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് അത് മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനും ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ സത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പോവും അവളുടെ ലോകത്തേക്ക് അതും ഈ തിരുനടയിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് ഒരിറ്റ് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ എൻ്റെ യുവതാശ്ലീകയെ എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ അവളുടെ ജീവൻ കാക്കണമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ആദരങ്ങൾ നിനക്കായി തുറക്കുകയില്ല സത്യം കണ്ടോ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം സ്നേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അലക്സിനെ ആ പാവത്തിനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ടല്ലേ താൻ പോന്നത് ദാ ഇപ്പോ അയാളും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നു കുട്ടി ചിരിക്കുന്നു ഡോ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത മണിക്കൂറുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി തനിക്ക് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി അലക്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിരിട്ടും അരണ്ട് വെളിച്ചവും മാറി മാറി വരുന്ന പാതാളത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ താൻ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അമ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കും വരെ പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കഴിയും എനിക്ക് സന്തോഷമായി മോളെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഇരുട്ടിന്റെ സന്തതികൾ കെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇടവരല്ലേ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന കുട്ടി ഇനിയും അടക്കം താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ തനിച്ചാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും ഇനി താൻ അറിയില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം തന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായി പോലും ഓർമ്മയിൽ വരില്ല അങ്ങ് ദൂരെ തന്നെ കിടത്തിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ താൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും 
തനിക്ക് നല്ലത് വരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പോയി തൻ്റെ പ്രണയം തകർത്താരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കാണും അമ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് തരണം എന്ത് അമ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കില്ലെന്ന് ആ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നഴ്സറിയ പാവം കുട്ടി അലക്സിനെ മറക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല സാവധാനം മറന്നുകൊള്ളാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വിവാഹം വരെ എത്തിയ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രണയം തകർത്തതാരാണെന്നറിയണം ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പലരോട് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ആര് ആ കുട്ടി ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു കുമാരനെ കുറിച്ച് മത്തായുടെ ഹോട്ടൽ വെച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞെന്നോ മറ്റോ അയ്യോ അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയൂ പിന്നെ അലക്സ് മതം മാറി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഷമം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാ ഇനി ദേവസിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അലക്സിനോടും അമ്മയോടും ശത്രുതയാണല്ലോ പുള്ളിക്ക് എനിക്കൊരാളെ സംശയമുണ്ട് വരട്ടെ കാത്തിരുന്ന് കാണാം മുതലാളിയെ തല്ലിയവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി കുടിക്കാൻ പോയിട്ട് അബദ്ധത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് മുതലാളിക്ക് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മാത്രമാണ് ആ പെരുകട്ട പിള്ളേർ കാരണം നമുക്ക് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അയ്യോയ്യോ ആ കുരുപ്പുകൾ കാരണം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുക ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നമ്മളെയൊക്കെ എന്നാ പേടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയ ശരിയാകത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പദവി തിരിച്ചു പിടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും പാഴാക്കരുത് പാഴാക്കരുത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതൊരു അവസരമാണ് പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ മുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാ അതിനെന്താ ഒരു ത്രില് ഇങ്ങനെ മുള്ളിയാൽ അതിനൊരു ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത് പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാണല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാം ഇവിടെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം നിർബന്ധം എന്റെ പേര് ഉണ്ണി മൂത്രം പുണ്യാഹം അറിയില്ലേ അത് ശരി ഉണ്ണിക്കൊരു സ്വല്പ അഹങ്കാരം കൂടുതലല്ലേ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പണി തന്നെ കൊടുത്താല അത് തന്നെ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ നസ്രിയുടെ പുന്നാരനുജത്തിയെ ഒന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ റബ്ബേ ഇയാൾക്ക് എന്നോട് പ്രണയോ മറ്റോ ആണോ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇയാള് മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ റബ്ബെ ഇയാൾക്കിനി എന്നോട് പ്രണയോ മറ്റോ ആണോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ഞാൻ മറുപടി പറയും എന്നല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ കയ്യില് ഫോട്ടോസാ തരൂ ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ഒന്നിച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തതാ ഇച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഇച്ചിയുടെ പ്രണയം പൊളിഞ്ഞു അലക്സിന്റെ അമ്മ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അയാളാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇച്ചിയെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ വാപ്പിക്ക് വാശി ഇച്ചി ഉടനെ കെട്ടിച്ചു വിടണം പക്ഷെ ഇച്ചി സമ്മതിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടും പാപ്പയെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പലരെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിച്ചു നോക്കി പാപ്പ നേരിട്ടും പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും അവര് വഴങ്ങുന്നില്ല അവസാനം പാപ്പ പറഞ്ഞു ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാപ്പ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതെ പിന്നെ ഇച്ചി ഒരു എതിർപ്പും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പാപ്പ നസറിയുടെ വാടച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടേ ഇയാളുടെ പ്രണയം എവിടം വരെയായി അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇച്ചി പറഞ്ഞെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പിന്നെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എന്ന അയാൾ പോകുന്നു നാളെ ഈ ഇച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം ആ പിന്നെ പാപ്പ പറഞ്ഞ ചെറുക്കൻ നിങ്ങളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല 
അടുത്ത അഞ്ചാം തീയതി നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ചെക്കൻ അതിനു മുമ്പ് ഫോട്ടോ കാണാനായിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നത് കെട്ടാനായിട്ടാ പിന്നെ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ അയച്ചാ പോരെ എന്താ കൊഴപ്പുണ്ടോ കൊടുത്തു വിടാണ് ഒരാളും മറ്റന്നാൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ടേ നന്നായി ഏതായാലും നാളെ തന്റെ ചെറുക്കൻ കാണൽ ചടങ്ങല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാണാം വിരോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇത്ര നേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു വിലയില്ല തനിക്കല്ലേ പക്ഷെ ഈ കല്യാണം നടന്ന നസ്രിയ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു നസ്രിയുടെ അവിവേകം ഒന്ന് കാണിക്കരുന്ന് പറയണം പിന്നെ ബാപ്പ പറയുന്നത് തൽക്കാലം അനുസരിക്കണമെന്ന് കല്യാണത്തിന് മുൻപ് അലക്സിന്റെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് മാറ്റി നസ്രിയെ ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയതായും പറയണം എന്റെ തമ്പുരാനെ ഒരു വഴി തെളിച്ചു തരണേ അല്ല ജോസഫേ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉള്ള ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് വല്ല പദ്ധതി മനസ്സിലുണ്ടോ ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്തു വഴി എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വേണം പക്ഷെ അത് നസ്രിയയുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള കളിയാകരുത് ഏയ് നസ്രിയുടെ ജീവൻ ഒരപകടവും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മളെ നസ്രിയെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്കേ പറ്റും ആർക്ക് ലൈല നസ്രിയുടെ അനുജത്തി ഈ ലൈലയുമായി പ്രണയത്തിലായ ഒരു കക്ഷിയെ എനിക്കറിയാം വളരെ അപ്രത്യക്ഷിതമായാണ് ഞാൻ ഈ കക്ഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഏ എന്നിട്ട് എവിടെ നമ്മുടെ അത് ശരി എന്റെ പൊന്നളിയാസ്രിയ രണ്ടിനും ഞാൻ ഒരു കലക്ക് കലക്കും അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ എന്തോ പന്തികേട് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈലയെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാളെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിൽ വരും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വരും ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെ മരണത്തിലേക്ക് വിടരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാ കല്യാണം നടന്നാൽ നസ്രിയ മരിക്കും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ മരിക്കും രണ്ടുപേരും മരിക്കാതിരിക്കണം ആ ലൈല ഒരു അകത്തോട്ടിരിക്കാം ലൈല ഇരിക്കൂ അവര് അമ്പലത്തിൽ പോയിക്ക ഞാൻ ലൈലക്ക് കുടിക്കാൻ തിരക്ക കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാ അവര് പോയിരിക്കുന്നത് അവര് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ വരൂ എന്നാ കുടിക്കൂ അതവര് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കാലോ ഒന്നുമില്ല മോളെ പിന്നെ വാതിലടച്ചത് അത് നമസ്കാരം മോളെ ലൈലേ എന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ എന്റെ എല്ലാ അടുപ്പവും എന്റെ ഈ മുത്തിനോടല്ലേ പോടപട്ടി ഇത് ഞാൻ തന്നെയാ ലൈല ഇനി മേലാണിപ്പോഴായിട്ടറിയാറുണ്ടല്ലോ കാലം കുറെ ആയി ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വിഷ്ണു നീ ഇത് ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ മോളെ ഇവൻ എന്റെ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം ഞാൻ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ നിന്റെ പരീക്ഷണ നമ്പറുകൾ അറിയാവുന്ന ഞാൻ ഇവനെ വെച്ച് നിന്നെ വീഴ്ത്തി മോളെ ചക്കരെ നീ ഇപ്പൊ മയങ്ങി വീഴും നീ കുടിച്ചിരിക്കുന്നതേ അതാ പിന്നെ ഞാനും ഇവനും കൂടെ ആഘോഷിക്കും എന്നിട്ടെല്ലാം വീഡിയോ എല്ലാം കിട്ടും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും കൂട്ടം
നന്ദി എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് മതിയായ ഈ പ്രണയം ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ശരിക്കും കൊടുത്തോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കൊടുത്തു ഈ പുറത്ത് പാട് വരുത്താതെ ശരീരം നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ഞാനെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ലതിന് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നല്ലതിന് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നാലും അവൻ എടോ തന്റെ പ്രണയം തീർന്നു പക്ഷെ താൻ ഇനി നസ്രിയക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം തനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ താൻ തന്റെ ഇച്ചിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം തന്റെ ഇച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്ഥാനമുള്ളൂ അലക്സ് അലക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വന്നാൽ പിന്നെ അവൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല ആ മനസ്സ് എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്റെ ഇച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ജോസഫിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ പ്രധാന പ്രശ്നക്കാരൻ തന്റെ ബാപ്പയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാപ്പ ഒരിക്കലും അറിയരുത് ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോണം ഇതിനിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ തനിക്കേ കഴിയൂ ഞാൻ എവിടെ തിരക്കിയെന്നറിയാ കുറെ നാളായില്ലേ മുതലാളി മുതലും പലിശയും തന്നിട്ട് പിന്നെന്താ ഓ തരാൻ കല്യാണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്വകാര്യം തമ്മി തമ്മി പറയാന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പത്തെ ആധാരം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മുതലാളി ആധാരം തിരിച്ചു വരും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വരും പിന്നെ വരുമ്പോഴേ തല തുണിയിട്ട് വരണേ തുണിയേ കൊടുക്കുന്നില്ല ടുത്ത് വരുമ്പോ മുതലാളി അല്ലേ എന്ന് അവരെന്നോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരെന്നെ അടിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതലാളി കല്യാണിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാ മുതലാളിയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം മുതലാളിയുടെ എവിടെയും വരച്ചത് നമ്മുടെ എവിടെയും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മോലാളി തന്നെ അതെ അതെ അല്ല മുതലാളിന്റെ ശബ്ദത്തിന് എന്തൊരു വ്യത്യാസം അത് മഞ്ഞിന്റെ ആ മഞ്ഞിന്റെ ആണല്ലേ കല്യാണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെ പക്ഷെ എനിക്ക് മുമ്പ് ആ ജോസഫ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആണോ അവനാണ് ആ പോയത് എങ്കിൽ മുതലാളി ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട മുതലാളി വീട്ടിൽ പോക്കൂ ആ ജോസഫിനെ അടിച്ചോടിച്ച് ചാക്കിലാക്കി മുതലാളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ട് തരും ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കൂ പോക്കൂ പോകും ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കൂ പാവം മുതലാളി ഇന്ന് ഒരുപാട് ആശിച്ച കാണും അല്ലേ സാറല്ല മുതലാളി മുതലാളി ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോക്കൂ ആ ജോസഫിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു ഞങ്ങളേറ്റു ആ പാടാ മോലാളി അവന് വേണ്ടി ഒരു പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ആ പട്ടിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഹലോ അത് നോക്കി നീയാടാ ജോസഫോ അപ്പൊ ഇതാരാ ആരാടാ ജോസഫ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയെ ചാക്കി കെട്ടി വീട്ടിലാക്കി വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാരാ ഇതാരാ ആ നമുക്ക് നടിച്ചു നോക്കാം എന്ത് കഷ്ടമാന്ന് നോക്കോണേ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറടിച്ചെടുക്കണം അത് കെട്ടും ഓർക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിന്റെ കെട്ടിയ പോലെയാണല്ലോ മുതലാളിക്ക് ഇത് തന്നെയാണോ പരിപാടി അതെ മുതലാളി ബാപ്പ തീരുമാനിച്ച എന്റെ വിവാഹത്തിന് ഇനി നാല് ദിവസം ജീവിക്കാൻ കൊതിയുണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആത്മഹത്യ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ 
ഇതിന്റെ അവസാന രാത്രിയാണ് 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 എനിക്കറിയാം നിനക്ക് അവളെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പക്ഷെ മറക്കണം നിനക്കതിന് കഴിയും ഇനി അതിൽ എന്തിരിക്കുന്നു അമ്മേ നാല് ദിവസം അവളുടെ വിവാഹമല്ലേ നസ്രി ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല നല്ല ഉറച്ച തീരുമാനമുള്ള കുട്ടിയാ ആ വാപ്പയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ട മോനെ ഇനി അമ്മ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ ഐ എസ് ആർ മാത്രമാണ് എനിക്കറിയാം നീ ഒരുപാട് സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആദ്യം ജീവിതത്തിൽ വിജയം ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടതിന്റെ നിയോഗം അത് നേടണം അതിനുശേഷം മോൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടി അമ്മ സമ്മാനായി തരും പിന്നെ നിന്നെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പോകും പോകെ എവിടെ പോവാൻ എന്റെ അമ്മ എങ്ങും പോകുന്നില്ല എവിടെ പോണെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യമല്ലേ ആ നാളെ നസ്രിയുടെ വീടുവരൊന്ന് പോണം അവരോട് യാത്ര ചോദിക്കണ്ടേ യാത്ര പറയണ്ടേ എന്താ റബ്ബ എന്താ ഈ കേക്കണത് ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് നസ്രിയാന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തത് എങ്ങനെ മാറിയത് ഫേസ്ബുക്കിലെങ്ങാണ്ട് എന്റെ മോളിപ്പോ കണ്ടത് നന്നായി അവന്റെ ലൈലാടെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണ് ആ നൗഫല് വിളിയും കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തില് പണിയും തുടങ്ങി ഇനി ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ അവളോട് പറയാ നസ്രിയ മോളുടെ അല്ല ലൈലാന്റെ ആണ് നിക്കാഹെന്ന് നമുക്കൊന്നും അവരോട് സംസാരിച്ചാലോ ഞാൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കോ അവര് പറയാണ് ചെക്കന് ലൈലാന മതിയെന്ന് ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം ഒഴിയാണെന്ന് കല്യാണം ഒഴിയേ അപ്പൊ രണ്ടു കുട്ടികളും ഭാവി പോവൂലേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ അല്ലെ ലൈലാന ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ഇനി അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ചോദിക്ക് അവൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്റെ നസന മോളെ നിർത്തിട്ട് അനിയത്തിന്റെ കല്യാണം നടത്താനാ അയ്യോ അത് പറ്റൂല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അളിയ ലൈലാന വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം മോളെ ലൈല ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്ന എന്താ പാപ്പ മോളെ നസറിയ എന്ത് ഇച്ചി കിടക്കോ മോളെ ലൈലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതും മോൾ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞു നൗഫിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോൾക്കറിയാം നാളെ കൊടുത്തു വിടുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം തന്റെ ഫോട്ടോ പക്ഷെ അതിൽ എഴുതുന്ന പേര് നസറിയ പിന്നെ തന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും കൊടുക്കണം ബാക്കി ഞാൻ പറയാതെ മനസ്സിലാവും മോൾക്ക് നൗഫലിന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതമാണോ എന്റെ ഇച്ചിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു വിവാഹം വേണ്ട ഇച്ചിക്കൊരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ പന്തലിൽ എല്ലാവർക്കും നാണക്കേടായനെ മോളെ നസറിയെ എന്തെങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വേണം ബാപ്പ എന്റെ ഇഷ്ടം നടത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല എനിക്ക് സമ്മത കുറവൊന്നുമില്ല അവരല്ലേ തയ്യാറാവാത്തത് വേണ്ട ബാപ്പ എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെയോ ഇതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എന്തായാലും എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ അതും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അലക്സ് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കി അതൊന്നും നടക്കൂല ആ പയ്യന്റെ അമ്മയല്ലേ അവർക്ക് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം ആ പയ്യൻ കാരണമാണല്ലോ ഇവൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മച്ചി എന്തിയെ ഓള് തലകറക്കായിട്ട് അകത്ത് കിടക്കുക അവിടെ കിടന്നു അളിയനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ആ പയ്യന്റെ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അതല്ല ഒരു കാര്യണ്ട് അളിയനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ
എന്തെന്നാ ചെയ്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ ഫോണിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം മറന്നോ ഞാനും അമ്മയും നസറിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കായിരുന്നു യാത്ര പറയാൻ യാത്ര പറയാനോ എവിടേക്ക് ആദ്യം ഡൽഹിക്ക് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഐ എസ് ആർ ഐയിലെ എന്റെ പ്രോജക്ട് അവതരണത്തെ കുറിച്ച് സക്സസ് ആയാൽ ആ പ്രോജക്ട് തീരുന്നത് വരെ ചിലപ്പോ വർഷങ്ങളോളം എന്നും കൊണ്ടോ ഡോ നാം പിന്നെ മണ്ടത്തരം പറയാണ് മണ്ടത്തരം അല്ല ലക്സ് നടക്കാൻ പോകുന്ന വിവാഹം എന്റെ അല്ല ലൈലയുടേതാ നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന് തടസ്സുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല എന്റെ ബാപ്പയാ എനിക്കൊരു പറ്റു പറ്റി കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പ് അലക്സിന്റെ അമ്മേനെ കാണാൻ ഞാൻ പോയിരുന്നു അതെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വന്ന് കാണണല്ലോ ജോസഫ് വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലെ എന്നിട്ടും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ എടുത്ത തീരുമാനം എന്ത് നന്നായിന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മൈമ പണ്ട് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഒന്നും എന്തായിരുന്നു ഒന്നും എല്ലാം കാര്യം നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്റെ മോളെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള നേരാ അയച്ചിട്ട് ഉമ്മ ആരാ ബാപ്പ ആരാന്നറിയാത്ത ഒരു തന്റെ കൂടെ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഒരാളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു യോഗ്യതയുള്ളത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു സാമാന്യ ബോധ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങൾ തരാനുള്ള കാശ് അതിന്റെ മോളെ രക്ഷിച്ച എന്റെ ഒരു സമ്മാനമായി കരുതിക്കൊളി ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള എന്റെ പേരിൽ എന്റെ പിന്നാലെ ഇനി വന്ന നിങ്ങളുടെ വളർത്തുമോന്റെ കാര്യം പോക്കാട്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ കേൾക്കും ഓനൊഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മോള് രക്ഷപ്പെടും നസ്രിയുടെ വാപ്പ സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോ എന്റെ മോനിനി നിങ്ങളുടെ മോളെ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഞാൻ അവനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചോളാം പിന്നെ ഈ കാര്യം എന്റെ മനസ്സ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കും മറ്റാരും അറിയില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കളി ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെയ്ത് ചെയ്ത അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാടോ ഓളുടെ ഭാവനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ അതിലും വലിയ ഇടങ്ങേറലായില്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച നസ്രിയാന്റെ ജീവൻ അവന്റെ ദാനം തന്നെയാണ് അവളുടെ മോഹം കണ്ടാൽ അറിയാം അവനെ അവൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് ലൈലാന്റെ നിക്കാഹിന് മുമ്പ് അവന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണെത്താത്ത എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാവും പോകുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു നാളെ എപ്പോഴാ വരുന്നത് രാത്രിയിലാ കുമാരാട്ടന്റെ കാറില് അവിടുന്ന് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു ബാഗ് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിറയെ റോസ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്സിന്റെ ഇഷ്ടം നിറം പിന്നെ അമ്മയോട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട നാളെ ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ പോട്ടെ അപ്പൊ അച്ഛനൊന്ന് പോകുക അല്ലേ എന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചക്ക് പിന്നിലും അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ ദേവസി ഇത്ര ദുഃഖത്തില് ഒന്നും പറയണ്ട ചോ എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും നാല് വശത്തൊന്നും കൂടി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേ ഇന്നൊരു ഒഴിച്ചിന് പോണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ യാത്രയായപ്പ യോഗത്തിൽ ഞാൻ വരില്ല അയ്യോ അച്ഛൻ പോയ എൻ്റെ കുമ്പസാരം എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ ദേവസി വൈകിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ ഇല്ല ചോ എനിക്ക് വേണ്ടി അച്ഛൻ ഒന്ന് മുട്ടിപ്പോയ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശരി മതി മാത്രം മതി അയ്യോ ഈ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം അതല്ല കപ്പ്യാരെ ഈ അച്ഛൻ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൊന്നിൻകാസയുടെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും അത് പുതിയ അച്ഛൻ വരുമ്പോ ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ടെന്ന് ആവോ ഏത് പിശാച്ചിന്റെ മോനെ അത് കൊണ്ടുപോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കിട്ടിയാൽ അടിച്ചാൽ ജയിലിൽ ഞാൻ വരും നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ കുശിനിയിലെ ജോലിക്കാരിയാണ് എനിക്ക് അച്ഛനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛൻ്റെ യാത്രയായിപ്പ് സമ്മേളനമാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജപ്പാൻ പാർലിമെന്റ് അലിക്കാരനോ 
ஆசிரிய ஆப்பிரிக்கவே ஐரோப்பிய அமெரிக்கவே ஆசிரிய ஆப்பிரிக்கவே ஐரோப்பிய அமெரிக்கவே ஆஹா இட்டலியங்குரம் இட்டலி ஓ ஓ பர்கியன் டர்கியன் ஜப்பான் ஆஹா இட்டலியங்குரம் இட்டலி ஓ ஓ பர்கியன் டர்கியன் ஜப்பான் போண்டறக்கும் பஞ்சடக்கி பெங்கள சிங்கப்பூர் தாரனோ பால் சிபர்மா சைன ஜப்பான் பார்லிமெண்ட் அளிக்காரனோ யூதயாபுரம் பள்ளி இடவகையிலே என்ற பிரியப்பட்ட சகோதரிய சகோதரன்மாரி ஞான் ஈ இடவகையில் நின்னும் தொட்டடுத்த பிரதேசமாய இடவனக்காடு சென்ட் அம்ப்ரோசிஸ் இடவகையிலேக்கு ஸ்தலம் மாறி போகுகையான நிங்கள்க்கு என்னோடு தேஷ்யமுண்டெந்து எனக்கறியாம் காரணம் பள்ளியிலே பொன்னின் காச மோஷண கேஸ் அன்வேஷிச்ச போலீசினெ தடையுன்னது ஞானானு நீங்க விசாரிக்கு பட்சே ஒன்று நீங்கள் மனசிலாக்கணும் ஞானி பள்ளியில் சார்ஜ் எடுத்த ஆத்திய திவசம் தே என்னோடு ஆத்தியமாயி கும்பசாரிச்ச ஒராளான பொன்னின் காசா மோஷ்டிச்சதுன்னு ஞான் எனக்கறியாமிருக்கே ஒரு புரோஹிதனென்ற நிலையில் கும்பசார ரகசியம் பறையன் பற்றாத்த ஒரு அவஸ்தையிலும் அதே சமயத்த ஈ இடவகையில் பாவப்பட்ட சகோதரங்களே போலீஸ் தள்ளி சதக்குன்னு காணும்போ பின்ன ஞான் எந்த செய்யும் சகோதரங்களே எந்த ஒரு அவஸ்த நீங்க மனசிலாக்கணும் பொன்னின் காசா மோஷ்டாவினே ഞാന എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഈ യാത്രാമംഗള ചടങ്ങിൽ ഞാൻ എത്തിയില്ലായെങ്കിൽ അച്ഛനത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനും ഈ അച്ഛനും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണെന്നല്ലേ പറയാം ഈ അച്ഛൻ ആദ്യമായി ഈ ഇടവകയിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി കുംഭസരിച്ചത് ഈ ഞാനാണ് അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഭാഗ്യവും തുടങ്ങി അതിന് നേട്ടവർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ദേവസ്യം മുതലാളി പവനായി ആയി അഴുത്തല വീഴണ കണ്ട് പച്ചല ചിരിക്കണ്ട മത്തായി മുതലാളി നീ കുറെ നാളായാലും എന്റെ മുതലാളി മുതലാളി ഇത് വിളിച്ച് ആക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നീ ശരിക്കുള്ള എന്റെ മുതലാളിനെ കണ്ടിട്ടാ എനിക്ക് ശരിക്കും മുതലാളി മനസ്സിലായി ആരാണ് ശരിക്കും മുതലാളി ദാസപ്പ മുതലാളി നമ്മളൊരു കമ്പനി കൂടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ അലമ്പുണ്ടാക്കിയല്ല കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കേ ഗ്ലൂക്കോസും വെള്ളവും ഗ്ലൂക്കോസും വെള്ളവും എന്നോട് കളിക്കണ്ട ഉണക്കപ്പൂട്ടേ മൈസൂര് പഴംകുട്ടി അടിക്കും നിന്ന് ണെങ്കിൽ നമ്മളെ മുട്ടും കുറ്റിയാണ് ഇല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുപ്പിച്ചില്ലാണ് ഒറ്റടിക്ക് കഴിക്കല് കൂമ്പടിക്കണാ ും 
എന്തേ കല്യാണ വീട്ടിലെ ആളുകൾ എത്തി തുടങ്ങിയില്ലേ മേരിയം എന്നോട് കൊടുക്കണം ഈ കല്യാണം ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ മോശമായിട്ട് ഞാൻ മേരിയമ്മോട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പടച്ചോം തന്ന ശിക്ഷ ഇത് എന്റെ ഇളയ മോളെ അവര് കല്യാണ പെണ്ണായി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ നസ്രിയ മോളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മേരിയമ്മ ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സമ്മതിക്കുക എന്റെ മോൾ നസ്രിയെ അമ്മയുടെ മോനെ അലക്സിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതക്കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മേരിയമ്മ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്താ മേരി നീ ഒന്നും പറയാതെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ഓർക്കരുത് ഈ വിവാഹം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഈ വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തോട് യാചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മേരിയമ്മോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ക്ഷമയും ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ പിന്നെ അലക്സ് മോനെ മോനെന്താ ഒന്നും പറയാത്ത അയ്യോ വാപ്പ ഇപ്പോഴൊന്നല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാ നസ്രിയന്റെ ജീവൻ തന്നെയാ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കാല് പിടിക്കാം വേണ്ട വാപ്പ ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ വിവാഹം നടത്തണ്ട മോളെ നിന്നോട് എനിക്ക് യാതൊരു ഇഷ്ടക്കുറവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് തീരുമാനവും അലക്സിന് എടുക്കാം ഞാൻ എതിർക്കില്ല ഇല്ലമ്മേ അമ്മയുടെ മോൻ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കില്ല ഇല്ല ഇവന് കഴിയും കഴിയണം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഞങ്ങളുടെ മോളെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം കൈയൊഴിഞ്ഞു പോകാന്ന് വെച്ച ഒരാള് ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ പോകൂല പറഞ്ഞേക്കാം നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ നസ്രിയ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്നെ സ്വന്താകാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എല്ലാം മറക്കണം അലക്സേ അന്റെ അമ്മയുടെ വാശിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവുമ്മാ ഈ എന്റെ മോളുടെ കണ്ണീര് കാണാണ്ട് പോകരുത് വേണ്ട വാപ്പ അലക്സിന് തടയണ്ട അയാളെ നിർബന്ധിക്കണ്ട അയാൾ പൊക്കോട്ടെ പണ്ടു കേട്ട ഹതൻ മാധവന പണ്ടു കേട്ട കഥയിലേ ഇന്ദുലേഖതൻ മാധവന പറയാൻ കഴിയാതെ ചതെല്ലാം നല്ലതിന് ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതും നല്ലതിന് ഞാൻ ശരിക്കും ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ആലക്സിന്റെ പള്ളിയിലെ പുതിയ കൊച്ചച്ചനാണ് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചത് ദേവസ്യ പോലുള്ള ശുദ്ധജീവികളെ ഒതുക്കാനാ എല്ലാം നന്നായി തന്നെ അവസാനിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞ ണ്ടോ 
എന്താ മോളെ ഇച്ചി ദൈ വാർത്ത നോക്കി ഇച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും അലക്സിനെ മറക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലെ ഇനി മറന്നാലല്ലേ പറ്റൂ എന്തായാലും അപ്പൊ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എനിക്കത് മതി പാപ്പിച്ചി ഉമ്മച്ചി ഹജ്ജിന് പോയത് നന്നായി എല്ലാം മറന്നു തുടങ്ങിയതാ വീണ്ടും ഞാനൊരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത പെണ്ണാണല്ലേ കണ്ടോ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ അലക്സ് ലോകം അറിയുന്ന ഒരാളായി എനിക്ക് നഷ്ടബോധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഇച്ചി ഭാഗ്യമുള്ള ആളാ അന്ന് ഇച്ചി അലക്സിനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ലോകം അറിയുന്ന ആളായത് അന്ന് ഇച്ചി നിർബന്ധം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അലക്സിന് പോവാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ അപ്പോ ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ എന്റെ ഇച്ചിയുടെ ത്യാഗമുണ്ട് ആ ഇച്ചി പത്ത് മണിക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അലക്സുമായിട്ട് കാണണ്ടേ വേണ്ട മോളെ ഇനി അലക്സിനെ കാണാനുള്ള ശക്തി ഇച്ചിക്കില്ല കാണണം ഇച്ചി പ്രായമാവുമ്പോ കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ അല്പ അഹങ്കാരത്തോടെ പറയാലോ ലോകം ആദരിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരിക്കൽ ഇച്ചിയുടെ റൊമനോ ആയിരുന്നെന്ന് റൊമനോവോ അതെ എന്റെ ഇച്ചിക്ക് ഇത്തിരി പ്രണയവും ഒത്തിരി നോവും തന്ന ഒരു റൊമനോ ഇന്ത്യയുടെ എസ് എസ് വാനോളം ഉയർത്തിയ കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രീ അലക്സിനും അമ്മ ശ്രീമതി മേരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും പുണ്യം ചെയ്ത അമ്മയാണല്ലേ കാരണം അലക്സിനെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അലക്സ് വെച്ച ഏക ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മ കൂടി ഉണ്ടാവണം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നുള്ളത് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ തന്നെയാവട്ടെ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഈ നേട്ടം എനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഒരു ദൗത്യം വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ഒരു പറ്റം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമം ഉണ്ടാവണം കൂടാതെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും മറ്റൊരുപാട് പേരുടെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ വിജയം പിന്നെ എന്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച അഗ്നിച്ചിറവുകൾ എന്നും എന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു ഇച്ചയെക്കുറിച്ചൊരു വാക്കുപോലും പറയുന്നില്ലല്ലോ മോളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൂരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാവൂ എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മതിയായിരുന്നു എന്റെ ഇച്ചിക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വകാര്യ ചോദ്യം കൂടി തീർച്ചയായും വിവാഹം അത് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമോ അതിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനവും അമ്മയ്ക്ക് വിടുന്നു എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പ്രണയം അവന് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി ആ വിവാഹത്തിന് അവർക്ക് സമ്മതമായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ഞാനാണ് ആ വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അന്നവൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാ പെൺകുട്ടിയോട് കാണിച്ചത് ഒരു ചതിയല്ലേ എന്ത് ചതി അവരുടെ പ്രണയ ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവന് വേണ്ടി അവൾ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എന്റെ പഠിച്ചോനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രാന്ന കരുതിയത് എന്റെ റബ്ബേ പണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിച്ച പറന്ന് എത്തുവായിരുന്നു ജോസഫ് ഏട്ടൻ ഏതായാലും ആള് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാ ഈ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ നമ്മുടെ പ്രണയം പോണിയെന്ന് ജോസഫേട്ടൻ അന്നേ അത് പറഞ്ഞു എന്താ അലക്സ് എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത അമ്മയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണല്ലേ അമ്മയെ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷിച്ചാലോ അമ്മയ്ക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ വരും അലക്സിനൊന്ന് പനിച്ചാൽ ആ ഹൃദയം വിങ്ങും 
മുഖമൊന്ന് വാടിയാൽ മിടിയിൽ നിറയും നിന്റെ സന്തോഷമാണ് അമ്മയുടെ സന്തോഷം ഒരിക്കൽ അമ്മ മോശക്കാരിയെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ അമ്മയിൽ നിന്ന് അകലാൻ വേണ്ടി മാത്രം പക്ഷെ നീ അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാലോചിച്ച ആ അമ്മ വളർത്തിയ അലക്സിനെ ലോകം അറിയിക്കുന്ന ആളാക്കി മാറ്റിയില്ലേ ദാ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിന് മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയും തന്നില്ലേ അതുപോലെ ആ അമ്മയ്ക്ക് അലക്സിനെ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എവിടെ പോയി വരും നല്ല കൂടെയുണ്ട് ഇനി നസ്രിയാണ് നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും ഭാര്യയും എല്ലാം ജോസഫേട്ട എന്തായി പറയുന്നേ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലേ നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ നിൻ്റെ അമ്മ ഇന്നില്ല ഇനി നിനക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ വളർത്തമ്മയെ നിനക്ക് കാണാം ദായുടെ പിന്നെ നിന്നെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ പോകും അമ്മ വരെ നസ്രിയ എവിടെ വരും ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് 